前朝太子弑亲夺位，蓄地谋反，奉兴帝御旨，杀无赦。本是一名兢兢业业的小厨子，什么时候才能补上菜？为了逃离我妈不让我学厨师的现实，无意中又入了万丈深渊，正在经历着一件不可思议的事情。有水就能等到救援队。喂，谁？这就是荒野奇缘。不怪你带手机了吗？你都带多久了？哎，你手机有信号吗？大哥，大哥，别动手，咱有事好商量。再等一等了，天应该快黑了，野熊就要出没了。天黑你个大头鬼啊！这才上午好吗？不就是吃的吗？行，我是个厨子，我保你吃喝不愁。你在干嘛？怎么举火呀？我有。<笑>哎，你手机有信号吗？你跟外面联系过吗？手机是何物？手机你都不知道？你是哪儿的人啊？齐国。齐国，武装长发火折子，这人熟悉太深，还是穿越来的？哎，你来尝尝这个。此人头脑简单，行为怪异，应该不会在汤里下毒吧？不管了，我的正妥帖了。快尝尝，快尝尝！这人该不会真是穿越来的吧？不可能吧？这种影视剧桥段怎么会出现在我身上？不过他身上有火，我倒是可以跟他一起等救援。好、啊，这个好看，这也太……平平无奇罢了。啊？呃，那你再尝尝这个。敢说我做的饭不好吃？真要是古代人，应该没吃过辣椒了。可不辣死你！卑劣之徒，你在下毒！你你这下毒？可能可能是蘑菇有毒。就算是食品安全有问题，你可以打幺二三幺五，千万别。杀你，艺术反常！快把枪拿来！不然，要了你的命！过敏都好了，怎么还不行？他皮肤好光滑，偷偷摸一下，应该没事吧？
，暂时化妆，一定杀你。如果他真是古代人，那我作为一个现代人，不给他拿捏死、啊。哼，知道我实心卓古散的厉害吗？发源发热只是开始，如果没有我的解药，你接下来。就会失眠多梦，浑身发痒，就像有十万只蚂蚁在你的身上挠一样，最后金门一活活被平地死。为何我吃了解药，还是浑身无力？没跑的，肯定是穿越来的。我这个解药啊，要吃上七七四十九天，少吃一天就立刻跑出。我这不是怕你伤害到我吗？你放心，只要我没事儿，我保证你每天都有这解药吃。还有，以后你都得听我的。那、啊、先走花牙。一，不能擅自离开薛小冉；二，不能伤害薛小冉；三。要以薛小冉把手施针。薛小冉是谁？是我，被你几次威胁还要治你眼睛的大冤种薛小冉。既已签订契约，我定带你出去。对了，你叫什么名字？黄甫连轩。你到底能否治好我的眼睛？你这个情况啊，哥现在电视剧里一般都是头部受到了撞击，有一个血块压迫你的神经，从而导致失明。以你这么魔幻的身份，估计再撞一下。可能就会有奇迹发生。你说的那个办法啊，可以一试。我来了，我真的来了。嗯，虽然你是穿越来的，但是我不建议你这么做，万一又把你砸傻了、砸聋了，我是不负责任的。用力。呀！我还是建议一天砸三次，三天一疗程，我们保守治疗怎么样？果然没用，罢了。用意本来就没用。不好意思，我是不小心砸到你的，你千万别用小心眼盯得着我了。我好像能看到他。啊，这样也行？怎么感觉这条路好像走过呀？要是手机能看导航就好了。哎，对了，我还没给你看过手机呢。此物就是你说的。有信号吗？这网上啊，戳，戳戳戳戳这戳呀！你戳穿的这是手机吗？是一个少女回家的希望。此物实在不够坚固。你那么用力干嘛？你那么用力干嘛？反正从现在开始，你要是找不到出去的路，我就再也不理你。有人走过，哪呢？哪呢？烧烤火锅小红酱，我要回家了，我要回家了，回家！回家嗯。开始我以为我落难，或者做了一个梦，没想到是我穿越了。大哥，我看这两人在战前鬼鬼祟祟，一定是官府的人，不如咱们直接……嗯，好啊好啊，官府的人怎么会嫌我们穿的这么寒酸呢？我们就是路过路过的，什么玩意儿定的光了？哎，那小黑脸呢？我看你长这样，我就不爽。来来来，就给我拖出去砍了！哎，别！他天生就这样，他他他面瘫，快，张开笑。马子不墨迹，拖出去。是，慢着。如今朝廷苛捐杂税，百姓民不聊生，江湖中的门派也大多归顺朝廷。我见你们在乱世中带着兄弟艰难度日，绝不低头做朝廷鹰犬，特爱投靠。没想到，竟如此淡定。没想到，一口气能说这么多话，原来你也怕死。
，你当真是来投奔我们的？那我们怎么又知道你是不是朝廷派来的细作？不少江湖门派可都是这样被击破的。我们该如何相信你啊？你们手中不都有每日城中张贴出来的通缉令吗？拿出来，好好看看。哦，是吗？呃，你先等会儿。那，你是不是逗我玩呢？因为你呢。大哥，我怎么感觉他有点像？没错，一模一样。一模一样，这显然也是有问题吧？怎么别在我待一阵子啊？兄弟们，此言就是赏金五千两的黄府，连黄府大哥。张氏，太傅，张氏，太傅，张氏，兄弟们，咱们太傅向来是以赏金论英雄的，五千两，那可谓是闻所未闻呐！就连我们的大哥也都五千两封顶了。哎，下次给我走。啊，弟弟，弟弟，但是英雄啊，自从您的通缉令贴出来那天，我们啊就将您视为终身奋斗的目标。没错，你们这什么价值观啊？也太扭曲了吧！你这小丫头片子，说什么呢？哎呀妈，真聒噪！拿去，不走。英雄，难道他是您的？正当兄弟。小慧，你就这个杀出去，刚刚太危险了。怎么在这儿？我替你保管着吗？哎，那干嘛呢？你咋还偷懒了你啊？呃，我我怕我们家主人感冒。哎哎，你们怎么不赶紧把好吃的好喝的全拿出来招待你们的大英雄啊？嗯，那、呃、那个啥，把那个存粮都拿出来啊！大家一起乐呵乐呵。呃，那就拿出来吧。哎，我去做，我去做。终于能吃顿好的了。这就是你们所有的食物。啊。这也太简陋了吧！呃，最近没什么人走山道，兄弟们都快饿死了。这已经是仅剩的余粮了，要不然你等着，我们现在就出去再碰碰运气，看能抢先点吧。哎，不用不用不用不用，交给我了啊！那你看着办。还好有这边，虽然是简易厨房，但也比在野外强多了吧？你是土豆吗 ？No No No， 这个叫薯条。苏联，一口下去酒香，而后是醇香，攒着这款酱料，酸中带甜，还有咸的味道，营造不下。这是啊啊啊啊啊！这应该没有番茄吧？就算是天王老子来了，见了我这番茄酱，他也得多吃几口。这地瓜、啊哎，它叫甘梅甘薯饼。哦、嗯。啊，好奇特的口感，我仿佛想起了那天我在夕阳下奔跑的那天。啊，嗯，哇，这鲜嫩的触觉，好似触动了人肉，夹杂着鲜辣的颗粒，啊，我的心跳飞快。过分了！我是不会玩。你，你要是那个会做饭那个人叫啥来着？那个，对对对对对，哎，那个，就他说那个，对对，就是那个，那个什么？什么呀？更烦的玩意。嘿嘿嘿。
，英雄果然是英雄啊，身边带的丫鬟都不一样。<笑>哎，小丫鬟，既然现在饭菜已经做好了，那你就出去吧。嗯，我出去。你说，这些都是我做的，我一口没吃，那你让我出去啊？你坐着。丫鬟，反正也不是上桌啊。我的人，好，好。我我肚子好像突然不饿了，你们俩，我洗碗去。没素质，老子去买点了，明天我就放心送来，再不给你做饭吃，你自己吃点。哎词藻丰富，言语流畅，不错，不错。哪来不是？显得跟我死心那么磨叽，写了三十多封也没见加速雄心，写那么好有什么用啊？别别大哥，不是肯定的，是因为我之前用这招骗他们次数太多了，骗了几万两银子呢。我这次写的肯定可以。你说这话鬼东西，肯定的。这个就是我穿越来命中注定的男主。这位姑娘，我叫薛小冉，今年二十二岁，毕业于法国兰大大学，至今未婚单身。啊，敢问姑娘？我愿意。有趣的吧？啊，姑娘，我想问一下，因为因为他们饿了我三天了，我,我也没吃东西。他们每天让我去那儿写勒索心要赎金的，我呀再饿我就成饿死鬼了。不是，随便给我点吃的东西。这位帅哥，姑娘，有吃的吧？啊。我想问一下，有吃的吧？因为他们饿了我三天了。我也没吃东西呢。他们每天让我去那儿写勒索金要赎金呢。再饿我就成饿死鬼了。什么事儿啊？我不认识他。走吧我们接下来是不是准备要走了呀？是不是能去长安了呀？那儿算我半个老家呢。长安。Okay. 你还想着我呢？刚刚那个男生。嗯，就是一个被绑架了的穷光蛋。你不会是看土匪那么崇拜你，你不想走了吧？那可不行啊！他们都是法外狂徒，很危险的。你们刚刚在聊什么？嗯，刚刚在……嗯、啊，他说他饿了。这离长安要多远啊？几天能到啊？马车时速是多少啊？你知道马车？喂，你不会是想变卦吧？在山林里就想把我丢下，在这还想把我丢下？空心才没戏能活，你没戏也能活，还活得好好的。今天我的语气是不是太重？他脑子不会转弯，肯定生气。别到时候真的带我走，给他做了凉皮口面。你偷看我了？没有，我我什么都没看见。窗户上的洞，你戳的？不是
我真没有那种世俗的欲望。我刚刚就是路过了，看到偷拍有个洞，但是我发誓，我什么都没看见。我给你做的板凉皮，我自己做的，我还没吃呢，特意端过来给我赔礼道歉的。但是现在凉皮我了，你没吃。你做的，我都吃。那，那你先吃上，我先走了。其实我今天说的那些话没有别的意思，你能不能别带我走？我答应过你，我会放下你的。我还以为你真的不带我走了。所以，跟我走吗？你这是在表白吗？院长，院长，发现梁队了。兄弟们的家伙事已经不会跑了。是啊，弟兄，要不你去给我们露两手，跟我们演开开眼啊？不许去！啊！你们让俺们去劫道，说能解决俺们的口粮，就靠歪歪呀。没错，无所谓啊，靠山吃山，要想吃得饱、吃得好，只需要哇。呃，他说的没错。不是要走吗？怎么开始帮他们投粮了？我呀，实在是没办法看他们去抢劫，这可是犯法的。他们是土匪，自然有他们的生存之道。我就是觉得，万一能帮他们解决了粮食问题，他们不会挨饿，说不定就不会当劫匪了。罢了，我想够了，今晚便走。走？怎么走？什么时候走？起！其实你们不带我走，我也是不会声张的。不过我真的很好奇，你们打算如何离开啊？这里地势隐秘，如果出门只靠走的话，很有可能会迷路的，而且还有很多野兽啊！要是能走的，我早走了。这土匪就凶极恶，不会让我轻易离开的。不要废话，我看这些土匪啊，本性并不算坏，不如帮他们囤好粮再走啊。附身之身，是你说的，希望人人有饭吃，这样天下才会太平。果然，只是说说而已。别吵别吵、啊，那要不？你带我走吧，正好我把和你走的机会让他了。带我走吧，这个绿不拉几的玩意儿也能吃？世界上没有不能吃的食材，只要加以烹饪都是美食。我家饺子这有毒呢，大壮，这野草、野花、树叶子都能吃，这东西软巴巴的，这也能吃？放心，在我手上都是美食。这些东西要是都能吃，那兄弟们以后就不愁了。这么多东西能吃，还吃什么道啊？对呀、啊，能吃饱喝足，还当什么土匪呢？真的假的？是不是又可以赚大地了？这所有的食物啊，都是大自然的恩赐，你们缺少的是一双发现的眼睛。哎，师傅呀，帮我看这个怎么样？这个可以可以可以可以吃，这个可以，这个不能吃，这个不能吃，这个可以可以可以，这个也可以。我希望人人有饭吃，天下就会太平了。这也是每个帝王所追求的。这些东西啊，都能吃，晒干了之后能存放好久呢。啊
还是孟少时做的东西合乎朕的胃口。不过这次还要你去替朕找玉厨。是臣之前办事不力，未能找到厨艺精湛的玉厨，此次定不负盛望。长安江南都找过了，这回改去北凉。希望孟尚石不要再枉费朕对你的一番苦心。除此之外，朕要差你去看望一下隋将军。皇上连轩一个星期了都没来哄我。难道这次真的是我做的太过分了？皇上连轩，你到底懂不懂什么是怜香惜玉、啊？在我眼里，女人和男人没有区别。你，你是说你被蛇咬了？呃，对。总之，你接下来我不能陪你一起赶路的。野外的蛇大多有毒，伤口在哪儿？我帮你处理。伤口在太尴尬了，这时候来打一巴没呀？没事，我都已经处理好了。你要将伤口抽的血液吸出。不要！能不能把包给我呀？里面有药。你都这个时候还想着给我解药？呃，对对对，呃、快给我吧。眼下你还担心我？想必你比我深知，天下任何毒都一定有解药。你放心，我一定会带你出去的，因为我有七月在身。我不要废话，接下来白天我背你赶路，晚上你就等着我狩猎。谢谢你的温柔，你就不能把包给？里面有我的止痛药。直男。是啊，我早就想找机会谢谢你来着。要不是你啊，我早就饿死了。你做的那个凉皮也太好吃了，入口细腻，口感爽滑，里面的那个笋丝又脆又鲜的，还有那个叫辣子，对，这辣子加一滴，风味加倍、啊。好了好了好了，我知道我的厨艺很高超，这点用不了你来讲，告辞。哎，对对对对，我想说的是，其实我一直都知道你和连轩兄是要离开的，考虑一下，让我走吧。只要我顺利出去，我直接送你一顿酒。我相信以你的厨艺，生意肯定能红红火火。哎，打坐。呃，可是我们没有办法替黄甫连轩做决定。要不然你去问他本人，你做不了主啊！自己拿着吧，快走吧！别泄气，是个男艺人。那你帮我劝劝他总行吧？哎，别再靠近他，你做不了主啊！自己拿着吧，快走吧！别泄气，是个男艺人。那你帮我劝劝他总行吧？哎，别再靠近他。啊，那个不是你误会了，我没想和他。你是长安孟家的人，对，长安首富孟家，你知道啊？不要废话，我警告你，不要再靠近他三步以内。行，我一步都不靠近。酒楼，我呀可是未来的大厨，当一个好厨子很难的。首先，你要把每一道菜都做的特别好吃，这样呢就能让心情差的人变得心情好，心情好的人呢就能记住此时此刻的味道。我只是想用心做好每一道菜。让每一个吃过我做的菜的人能发自内心的说一句：“真好吃，<笑>真好吃。”连旭兄，我听你口音是长安人吧？那你肯定认识我爹吧？只要你把我带出去，要什么我给你什么，好吧？不认识。我求你了，你带我走吧！哎呦，我求你了，求你带我走吧！求你了。那个酒。呃，打扰了。我们继续，吃好喝好吧。哎呀，太好吃了！是啊，我要是能做出这么好吃的饭，也不至于包子不关门来当土匪啊！低调低调。哎，小丫鬟呢？你那俺们这儿挺长时间了吧
，俺们这儿也没好好报答你。哎，今儿啊，就算俺们好好招待你了，使劲去没事。谢谢你啊。哎，是我错了。今天啊，首先有一件事儿，一件大事儿要跟大家好好交代一下。啊，咱们呢现在是越来越好了，生活啊，咱们过冬的粮食呢也囤的差不多了，对不对？要感谢谁啊？多亏了英雄的到来，给咱们带来了好运。对。然后我思来想去啊，无以为报啊，只有……我觉得他可能是想放咱们走。只有以身相许，娶薛老妹做俺们的压寨夫人。什么？好，娶亲，娶压寨夫人。我又何尝不知道？也确实是搞盘了啊！别激动，今哥还都是看着英雄的面子上啊。毕竟英雄呢，在我们这儿待了这么久，也是时候下山闯荡江湖去了。俺、啊、带着这小丫头不方便呐，是不是？是啊，今后啊，就由我来替英雄照顾，走不走？走走走走，来，咱们上江湖，走走，想家了吧？回家看看啊！你不能娶她，凭啥呀？请我是她是我的正房夫人。这我跟薛老妹儿这情投意合的，你你你，哎，谁跟你情投意合呀？你知道我全名叫什么吗？薛啊啊，大壮，做饭这么好吃，为什么就没有存在感呢？哎呀，我跟你说啊，这感情啊，不是慢慢培养的嘛。再说了，我什么啊，来英俊潇洒、帅气的，我以后肯定会好好对你的。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥
一个自幼的目标就是读遍全天下所有记载美食的书籍，然后将上面所有的美食都吃个遍。我这次之所以被抓，也是去江南吃美食的路上，因为我这个难演的魅力被设计陷害。但是阴差阳错的吃到了薛姑娘做的美食，那简直是非同凡响，比书上记载的还要令人惊叹。所以为了这场局面，让我做什么都是值得的。薛姑娘，薛姑娘。到了。嗯，你还在被通缉？这么嚣张，不会出问题吧？这儿天高皇帝远，素来是逃犯聚集地，就算认出来，也不会有人多管闲事的。哇，你果然很有经验啊！那我们为什么还要带着斗笠啊？这样岂不是更显眼？周宇。啊？喂！走走走，没钱出去的房。你没钱啊？我以为你有。我哪来的钱啊？早知道问土匪们要点盘缠。我有哎呀！哎，来了这么久，第一次下饭店，这果然跟电视剧里面演的一模一样。哎，你可真能吃！哎，林学兄，你怎么不吃呀？要不我再给你叫点？不啊，你怎么会在这里？虽然你们狠心抛弃了我。但是我在回去的路上，我就拦截了一个商队，跟着他们回到了长安。然后我就立刻飞鸽传书，让人把我家在这里的酒楼重新装修，改头换面。然后我就骑着我们家的汉显宝马一路狂奔，快马加鞭，日夜兼程，不到昨日便到了。哎，这些菜啊都好吃，你再给我重新上一份，我正好偷个师给你偷师。哎呀，偷师就不必了，这个酒楼是你的，我的？我不是跟你说了吗？我要送你一栋酒楼，你家在这儿还要成。严玄兄可能有所不知呀，有人的地方就有我孟家的产业啊！我们孟家长安首富的名号可不是白来的呀！你是长安首富？嗯、啊，那现在不就是王？走、哦，怎么又抽烟了？薛姑娘啊，严玄兄，你们看我这么有诚意的份上呢，就让我混吃混喝吧。请放心，所有的费用我帮。哎呀，嗯，我从未发现。孟城泽竟然如此顺眼，还有你，你竟然会答应留下来，我还以为你会拒绝这个世界上所有的善意与帮助。难道你不想开酒楼吗？想啊，你，你是因为我才留下来的，还是只是没有落脚的地方，所以才？你想的太多了，我就住在隔壁，有事悄悄叫我。这什么剧情啊？是因爱情双丰收。看什么？我看看，不是你都当上掌柜的了，还亲自下厨啊？当然了啊！我要凭借我自己的实力，把这个酒楼给做大做强，到时候开成全国连锁。你这个投资人，说不定还能大赚一笔。哎呀，我现在呢，对金钱已经没什么欲望了。我家已经是长安首富了，要那么多钱干嘛？对不对？还不如呀，来几盘珍馐。哎,哎哎，我看看你，你出去吧。啊，我要做菜了。我帮你啊。油烟对皮肤特别不好。那那我走。<笑>我做你啊。<笑>凭我薛小冉对美食的见解，在这不混的，步步高升，生龙活虎，虎虎生风。
那一点恨，果然心情好做出来的东西会更好吃。怎么样？怎么样？看着还行。什么叫看着还行啊？尝尝，尝尝。嗯。太好吃了！不枉我一路颠簸来到北凉，就凭这一口，嗯，值了。既然如此，开业大吉！多拉啤酒又来了，这次我出新品，龙风云烧三鲜，强烈建议。来，要不然每个都来一份。来来来，老位置有请。刘大爷您又来了，您请您请。来来来，上菜上菜。来了，小姐姐。哎呀，自己又瘦了。来来来，来两块。刘哥，吃完了别忘了填一下这个调查单啊。薛小冉的精神状况，在这儿混得风生水起。哈哈哈哈哈哈！干啥呀？停了再走。他们都停了，配合度这么高。哇，看来这五个菜品还挺满意的嘛。当然。你这个叫情人眼里出西施。西施，我从未见过。突然发现你的眼睛真好看。怎么说？因为里面有我。是你。上菜，哎，来了。别光给别人做，自己也要吃。来，尝一口。你帮我开着锅，我去看看。叫你们出来出来，这么难吃还敢开店？两位客官，这人人口味不同，你们要是觉得不好吃，你不来就是。哎，大哥，瞧不起咱们？哎哎、我们缺钱吗？哎呀，这可真无聊，跟长安根本比不了。嗯、哎哎，这个时候大王盘旋叫出来，应该会出人命。哎，谁胆子好？谁呀？谁呀？怎么叫长安来的呀？那不知道。那银子砸人这事儿，专属孟承泽啊！孟大少，你你怎么也来这种穷乡僻壤了？怎么了啊？不是，在长安我都没听说过你，没听说啊！哎，孟大少，自己人自己人，我们是跟孟尚师一起来的。对对对对，咱们商贾不就指望跟着孟尚师扬眉吐气吗？自己人自己人，谁跟自己人？滚滚！闭嘴！闭嘴！闭嘴！我开始以为吧，你什么都不会，没想到你的特长是特有钱。哎呀，我这只不过是做了我平时经常做的事情。这以后啊，你的厨艺加上我的财力，咱们就是双剑合璧。合璧！哈哈哈哈哈刚开业的时候生意挺好的，怎么一个月就没人了呢？难道我刚开张就要倒闭了？到底是哪出了问题啊？难道真像那两个纨绔说的，我做菜很难吃？是口味不同的缘故，这儿的人更喜欢大口吃肉，大口喝酒。你做的菜品更适合长安那种地方。可是美食是共通的呀，只要东西好吃，就一定会有人喜欢。而且调查表里显示，大家都很满意啊。可能跟天气气候也有关，你也知道气候影响饮食吗？哎，没想到啊，你脑子这么灵光，你是什么时候发现的？我早就发现了。那你还不告诉我？陪着我，忙前忙后的。你信托真高，我何必扫兴？且事情不做，即便知道会失败，日后也定会心生遗憾。不如花一些时间，能让日后没有遗憾，值得。严师兄，干嘛呢？啊，严师兄，你看，我今日去外面溜达，又看到了一个不错的宝剑，我当时就给你买下来了，觉得特别配你。要不你现在就……哎，哎他手里这个不是你前任才买的吗？哎呀，哪个男人会嫌自己的剑多呢？是不是？太近了，离我三步远。咱俩都这么熟了，要不就两步吧？两步吧？哎呀，你把它放下，我特意给你买的，拿着。他不会是？
你有没有觉得孟成泽最近有些奇怪？我倒是觉得你最近挺不对劲的。我？有吗？有。你以前只对我说不要废话，现在都跟他说。因为我觉得你说的都不是废话。嗯哼哼，嗯哼哼，怎么着啊？那天丢脸还没丢高？行，今天接着收拾你们。是我找你，弟弟。哎呀，别动手啊！若是无事，在长安待着不好吗？何必丢人丢到北凉来？我我我比你先来的。那个，你要是想回去，不想见我，你自己先回去吧，回宫里待着。我不比弟弟是家中嫡子，家中的家产可以肆意挥霍，自然要自谋出路。孟尚时能不辱仕途，现在深得孙公公和皇上器重，前途大好啊！对对对，连带着我们这些跟着上时的，都觉得自己前途大好。这不，这都是为了些银钱。但是你呢，孟成化，你就为了个芝麻大小的官，你把家里酒楼的厨子你都送进皇宫了吧？我也不知道到底谁才是败家。再小的官职。不也是仕途吗？不也比商贾之家拿得上台面吗？拿得上台面？哼！你自意从民间强征厨子，我问你，有一个国家走出皇宫的吗？你明明知道新帝好凯杀厨子，你还这样，你是为了什么？踩着别人向上爬吗？而且你还爬不高。<笑>若是不想回长安，你可以永远待在这里。<笑>宫中来的狗，滚回宫中叫，别来这儿撒野。这个没有辣椒的世界。真的好痛苦啊、嗯！我的辣椒到底什么时候能长出来啊？我今日啊，去溜达又看到一个不错的宝剑，我当时就给你买下来了，觉得特别佩服。我一个现代独立女性会输给他？哼，爱情要靠自己，加油有事？呃，没事。呃，那个连寻兄，今日多谢。不要废话，我只是瞧宫中的人都不顺眼罢了。情场失意，商场也失意。果然，我把男人和生意都想得太简单。敲错门了吧？孟成泽在隔壁的隔壁的隔壁。一个人和门走。对，纪念我死去的爱情。死去的爱情。你不是在孟成泽那儿吗？上我这儿来干嘛？你当真不觉得孟成泽有些奇怪吗？怪，<笑>确实挺怪。我开始还以为，还以为他是对我图谋不轨，没想到啊，没想到啊不要废话，皇甫连轩，我告诉你，我可是穿越过来的未来人，我活在几百年，甚至几千年以后。你现在要是不好好珍惜我，说不定，说不定哪天我就穿回去了。我们那儿什么都有，让金，还有一是帅哥。醉了。什
Это...放心，我不会走。什么上神下士？那晚上来我将军府干什么？哎呀，随雨大将军，我们孟上师在你们这儿遇到危险，那是差点丧命啊！就是，北凉当然比不得长安，我求你们这些人没事就别来闲溜达，囚禁就也烦。随大将军，打扰，到了两日才来拜访，还望将军海涵。你们这些人就是满嘴套话，浪费时间。有什么事快说吧。随将军，皇上派我来，除了让我找些能人进宫外，还特意让我来看看你。但今日我却在您的地盘上看见了一个应该死了的人。找死人应该去乱葬岗，你来我将军府做什么？随将军，若这人真死了，皇上也就安心了。不如随将军好好的查一查，看看这人是死是活。这古代的酒还挺上头，果然喝酒误事。黄飞雪，你是喜欢我的，来吧。是。你昨晚说你要回去，我可是穿越过来的未来人，我活在几百年。甚至几千年以后，你现在要是不好好珍惜我，说不定，说不定哪天我就穿回去了。按照剧情发展，我迟早要穿越回去的。不管未来在哪儿，眼下你在我身边，可好？薛姑娘。是我，开门！打扰了，那个，你就当我是在梦游，我没来过。这东西铁匠一大早就送来，说是你订的。没错，这个就是我力挽狂澜拯救九楼的法宝。你要变法了？来过这个。离我远点就算是帮我啊！不是，我怕你累着。我<笑>这可是我好不容易才长出来的辣椒啊！薛小冉秘制底料包，有了它，肯定能够惊艳北凉。哇，这就是这个串串香的特色啊！啊，怎么漏水了？哎，别动了，别动！我的体料包，古代工匠技术也太差了。我特意给你改造一下，应该是你想要的。我在顶下又加层铜板，这样方便烟囱在生火的时候火能更旺。我还在顶上加了个帐篷，这样可以防御防沙。没想
道啊，你还有这一招。殿下，您果然还活着。咱们要不要将消息递出去？这是随玉的地盘，什么消息能递出去？眼下当务之急是要找个护身符离开这儿。哎，我都不许得吃！这个可不是什么白水煮肉。啊？那个，那我尝尝尝。嗯。又麻又辣，还有些烫。这这看着就是普通的主菜，但是味道却如此刺激。啊，就是这种奇妙的感觉。每次薛姑娘做的菜，都有一种让人难以忘怀的味道。这吃起来。就是让人受不了，但是不吃却让人浑身难受上瘾。啊，你只是吃到了辣椒，别说的，好像是我给你下的毒似的。辣椒？我的思路呢？以前是食客找到我，现在调过来，我们用摊位主动找到客人，反客为主，这就是我的商业思路。说得好，人就是要懂得变通嘛，对吧？当然，你看，这可是我独家秘制的火锅底料，加上物美价廉的串烫，这不就是王炸？王炸！<笑>大爷，来个串。挺香的呀，哎，太太，串串香，特别香，好吃。哎，小哥哥，来一串吧，特别香。哎，瞧瞧，太太来了，先吃高的串串香。哎，乖乖，看上去不错，怎么卖呀、啊？呃，一文钱一串，五文钱七串。这个，这个，还有那个，够凑够五文钱的。好好，来，我包点。这这这这个也好吃，送你一串。你要多少钱？一文钱一串，再来一文钱一串，五文钱七串。啊，好好好，一文钱一串，五文钱七串，荤的也是，素的也是，都是。来，自己拿，自己拿。都安排妥当了吗？嗯，是殿下。哎，殿下，咱什么时候能吃完呀？再等一等，再等等。殿下，您不能为了男女私情耽误的要事啊！要事？没错，殿下。您想想，您生来就是社稷之主，如今呢，朝纲不振，委地抱怨，民不聊生，都等着您充当大宝呢。您真的不能因为儿女私情而置天下百姓于不顾啊！怎么就下雨了呢？哎，小姐姐，看看串啊，不用。别吃了，一个人就吃了半车了。哎呀，不给你赢的，我算食客。哎呀，再说这个辣的，上个月不能卖的更好。哎，这里不许占地。原来古代有城管啊！就这样，你说吧，多少钱我立刻买下来。哎，呃，大哥，我们是新来的，不知道这儿的规矩，我们现在就走啊。走，走，你卖的东西有毒。走，跟我去衙门吧。我不可能下毒啊，我们都吃过的。啊，肯定有误会。误会？你看看老头都成啥样了。老兄们，老兄们，还有这边呢，看看，没事吧？没事吧？啊，还有那个，我的刘海，我是不是要死了？呃，走，哎，等等等等，呃，肯定是辣椒，辣的，过一会儿就没事了。对，过一会儿，过一会儿人死了，你跑了那怎么办？等等，就想跑，等等等等我，嗯，你知道我是谁吗？啊，孟承泽，后面听好了，知道我爹是谁吗？那个牛魔女啊，整个北凉好像都没听过有姓孟的男人。好像是没有啊，等等，等等，等等，等等，等，那么快呀？这个呀，拿着，给他们补身子。哎，我的串串，我的串串，我的串串。黄甫林轩，黄甫林轩，他肯定是被官兵给抓走了。他可是通缉犯，都怪我，搞什么串串香啊？没没事的，严学兄他武功那么高强，他肯定不会惹事的。
，全校全校人啊！我我是。那酒楼涉嫌投毒，即刻起你们要查封这里。我们酒楼用的可都是良心食材。对啊。少废话，封。是。哎，他们只是辣椒过敏了，他们现在肯定都跑了。那些人不是中毒。喂喂，停！我的餐车被你们扣了，现在又来砸我的酒楼，凭什么？凭我们是官家。啊。随将军管，快滚！道歉。掌柜的，你醒醒啊！掌柜的饶命，掌柜的饶命！滚！我可以关吗？你去哪儿了？孟少酒楼里那个厨子做的菜。八字不合，这样你从连泉兄跟我一同回长安吧。那两个不就是那天来找事儿的人吗？中间那个女人，感觉像是来帮他们撑腰的。听闻我带来的两个朋友，那日给掌柜的添麻烦了。今日我抽出空来，专程来陪个不是。今日若是掌柜的不原谅你，你们也就不用跟我回去了。什么时候求他原谅，什么时候再来见我。我们那日就是喝醉了，对对对对，您是孟少朋友，我们也是跟着孟少师的，哎呀，算是。哎，不用了，不用了，不用了，那个人人口味不同，说不定只是我做的东西，他们吃不过。吃不惯，他们吃不惯。他们没什么见识，连咸蛋都尝不出来，更别说好坏了。还劳烦掌柜的把你们店里的好菜都拿上。那个我们不营业了。对，不营业了。行，你们想吃什么？我要你们店里所有招牌菜，你一位还是三位啊？你们吃不了那么多菜啊？两位。那个，我我吃饱了。我我我又饿了，饿了，快去吧，上菜，快去。这些菜也没什么稀奇的，我们姐弟二人也许久没有一起吃过饭了。掌柜的，你可不要藏拙呀。姐弟。我之后再和你说，嗯。
是这样的，这些啊都是我们这儿的招牌菜，啊，要不先尝尝吧，我觉得都挺好吃的。这种菜色便觉得好，也太没出息。我我喜欢要你管，我就知道不是来道歉。这次是我误会了你们，你要干嘛？哎、你们的菜，狗都不吃。废话，狗怎么可能吃辣椒啊？哼，我说你们啊，真是人以群分，物以类聚。你要这么喜欢爱找茬，这么闲，为什么去卖盐呢？抱歉。我对吃的很挑剔，实在是你的厨艺拿不上台面。啊，这些菜你尝都没尝过呢。这种东西，看过去的碍眼，有动筷子的必要吗？好啊，那就请你以后不要浪费时间、浪费金钱、浪费粮食了。走的时候记得把账结了。弟弟，我还以为你找了个多厉害的厨子，那人还与我吹嘘说同我不相上下。我娘说的没错，废物是天生的，你,你们才是人以类聚。没想到你也是厨子呀。就你这样糟蹋粮食，你能做出什么好吃的饭菜来？说不定啊，连菜都炒不熟呢。我们可以比一比。好啊，比试就要有输赢，你拿什么输给我？我输了就把这个酒馆给你，你要是输了，有什么可以给我的呢？我把我的上市之位让给你。竟然还是个御厨师！我要你的上市之位干什么？你你说你要什么？还是算了吧，他虽然这么怎么样，但是厨艺的确不错。他说了，如果你输了，就让你跪地上磕三个响头。我说的是算了算了，真真的小心眼儿啊！对对对对，他还补充了一下，他要你边跪边磕边喊，就这样被你折磨。好，我给你三日时间做准备。不是那个，啊、你捡什么来着？菜量麻烦大了。嗯。哎呀，别看了，我都不知道做什么呢。我想明白了，昨天来闹事的，还有那天来打场子的。肯定都是他派来的，太可怕了，所以现在这里非常危险，赶紧收拾东西，我带你跑路。我们不是姐弟吗？我俩除了是一个爹生的，一起生活过十几年之外，根本就不熟。你还不了解他，他这个人什么事情都干得出来的。他一直都这样，跟人比试，啊，赢了比赛，羞辱一番，获得满足，再把人送进皇宫。送进皇宫？啊，那不是奖励吗？就，那是因为这么多年了，从来没有人在厨艺上赢过的。简单啊，我赢了可不就行了？啊你厨艺是非常厉害，但是你想啊，我超厉害，商贾之人身份就卑微，他却能凭借他的厨艺得到新帝的赏识。最关键的是，入宫不顾义子，让新帝到四处物色新进宫的厨子，留下百人呢、啊。但是新帝什么人呢？性情残暴，对美食还十分挑剔。那些新进宫的厨子，多数都被处死了，他却安然无恙，这说明什么呀？他的厨艺得多厉害啊！那那我也不一定会输啊！哎呀，那你不一定能赢。别说了，赶紧收拾东西，我们现在就走，马上。那也得试一下吧，不试你怎么知道？呃，哎，连兄兄，要不一起走吧？哎，你们俩，我先去收拾行囊。<笑>哎、王成泽说的没错，这儿很危险，你跟他走吧。那，那你呢？我不能陪你走。你为什么让我走了？我就不能凭借我的厨艺，堂堂正正赢得比赛，赢回我的尊严啊？万一输了呢？输，别人觉得我不行，你也觉得我不行。对，好，都觉得我不行是吧？在线的，我妈觉得我不行；到了这儿，她觉得我不行，就连你也觉得我不行。对，我就是不行，所以才没有人来吃我做的饭，所以我才被人骂成狗。你不要为无谓的事情伸出险境。什么意思？你让我来我就得来，你让我走我就得走。可以，一起走。我要睡觉吧。你到底有什么事情瞒着我？你每天晚上都要出去，时不时就失踪。你到底是谁啊？秘密之所以是秘密，就是因为不可告人。现在每个知道的人都要承受折磨，所以我不愿让你知道。冯氏。凭什么相信你？你只需知道，我会永远保护你，且你我有契约在身。不要废话，不要废话，契约是吧？没有
，从此以后不再有契约了，你也不用来找我了。我不想跟一个陌生人在一起。你从来就没有在乎过我的感受。哎，我让你跟我走，你还非得留在，我就不明白了。我们家在整个中原地区都有属于自己的产业，他要是真找你，随便在我们家哪个产业留个言，马上就能找到咱们。咱们惹不起还躲不起啊！你怕你姐，我可不怕。要走你自己走，还有，不许再提那个名字。装孩儿啊！哦，好嘞。哎，小冉，听我说，林轩兄他是因为，那个男人啊，因为信任我才把你交给我，让我把你带走的。再说了，我要是自己走了，我也放心不下你啊。我人心情不好，连厨艺都变差。他都已经三天没消息了，不过真的不理我了。这是什么？辣椒。从未听过，一看就是拿不上台面的东西。没错，和我一样。三日到了。你准备好了吗？没有，但我是不会认输的。来吧，我们找几个人，一瓶高效，公平公正，正合我意，请。你这道菜，米酒的清香和汤汁的醇香融合，鱼肉鲜香嫩滑，口感细腻，回味无穷。不知是怎么做的，我这道菜啊叫火焰醉鱼，先将鱼放入锅中，再盖上锅盖，浇上高度米酒，在锅盖上燃烧，这样便能获得上、中、下三层明火，能产生大量的蒸汽，将锅内的食材迅速蒸熟。这样呢，既能保证鱼肉的鲜味，也能加大淡淡的酒香。妙，那你觉得？今天谁输谁赢？刚刚尝了一下他做的乳汤鱼，看着就是平平无奇，但和之前在现在吃过的完全不同。原来这便是记载的“沸汤永永，清雅妹妹别有情趣，不愧是御厨”。今天有命，上食肯定能有，必然的。谢谢支持，选你了，都选你了，这怎么可能？选你了，选你了，没选你。我，我赢了，我赢了，真的。朱薛姑娘，果然藏拙了。你们俩是亲姐弟吗？不用在意，真的不用计较的。只要你我走遍大江南北，就是为了找到一个真正能做好菜的厨子。磕头服软，算不了什么。什么意思啊？主他，就这样被你征服。哎呀，快起来，快起来，快起来！那便请薛姑娘随我回长安进宫面圣。不用了，不用，道歉呢就已经够了。嗯，我不要你的上师之位，这可由不得你了。嗯嗯。小冉，小冉，小冉，不是来找找我？
活不连续，连续收，是不是被抓到了？放大镜。车就坏了，好像哪个救车来的把人带走了。薛姑娘见你没回来，她迟迟就是不肯动身。我说什么她都不听，正中了那个蛇蝎女人的圈套了。她她她就是想把薛姑娘送进皇宫里，但是宫内实在太可怕了。进了宫的厨子不是被砍了头，那就是被砍了胳膊的。但这薛姑娘的安危……老、哦、郑，你不是已经算计好了吗？啊，我算计？什么呀？小冉在你酒楼找书，是你给你张姐说的吧？熊火，我，我，虽身为一介商贾之子，可我见过你不少次的，只不过你身份高贵，自然不记得我。其实我从见到你的第一眼开始，我便认出你了。从那之后，我一直跟着你们，也是为了你。他选新地是他的路，我选你，是我的路。孟尚是为了改变家中地位跟随皇室，你要什么？不会也仅仅是一官半职吧？我要的是万人之上。就因如此，就让小冉置身险地。太子殿下，太子殿下，殿下，此事也是孙宇的主意。那女上士找到我，便是怀疑您还活着。我唐初去找了你，想必那是被他察觉。他如此，必是那贼人怀疑于我。殿下，事已至此，您却越发迟疑。若真的不带薛姑娘回长安的话，恐怕……迟则生变。为了让我走出那一步，连你也算计我。殿下，孙宇一家老小都被贼人暴政所害，我们一人之间都是笃定殿下您还活着。殿下，此人定然已经知道我要起义，也知道您还活着，这一步，咱们不得不走。集结各路人马，就等您一声令下了。你到底有什么事情瞒着我？你到底是谁啊？秘密之所以是秘密，就是因为不可告人。请每个知道的人都要承受折磨，所以我会永远保护你，且你我有契约在身。契约是吧？没有了，从此以后不再有契约了，你也不用来找我了。去长安。接他回来。